నేను చేసే వీడియోస్ మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడానికి ఈ గంట కొట్టండి మచిలీపట్నం టైం మధ్యాహ్నం మూడవుతుంది మా ఆఫీస్కి ఆపోజిట్లో ఉన్న హోటల్లో కూర్చుని సిగరెట్ కాల్స్తో చాయ్ తాగుతున్నా ఇంతలో ఒక వ్యక్తి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి నేను కూర్చున్న టేబుల్ మీద పడ్డాడు బీచ్ దగ్గరికి మళ్ళీ ఇంకో విగ్రహం కొట్టుకొచ్చిందంట ఈ మంత్లో ఇది థర్డ్ కాల్ ఫస్ట్ టైం కాల్ వచ్చినప్పుడు నేనెవరో సరదాగా ఏడిపించడానికి చేస్తున్నారేమో అనుకున్నా కానీ వాళ్ళు చెప్పిందంతా విన్నాక అది అబద్ధమైనా సరే ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయాలనిపించింది ఇంతకీ ఆ కాల్ చేసింది సముద్రంలో చేపలు పట్టుకునే జాలర్లు రాత్రంతా చేపల కోసం వేటాడి తెల్లవారుజామున ఒడ్డుకి చేరుకున్న జాలర్లు సముద్రం నుండి పడవని ఒడ్డుకు లాక్కొస్తున్నప్పుడు పడవకి అడ్డు గెలు తగిలిందంట చీకటిలో అది ఎటో వాళ్ళకి సరిగ్గా కనిపించలేదు ఏదో పెద్ద బండరాయిలో ఉందని మాత్రమే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ అది అప్పుడే వస్తున్న సూర్య కిరణాలు తాకి మెరుస్తుంది ఎప్పుడు చూడని దానిలా ఉంది పడవని ఒడ్డుకు తీసుకెళ్ళి తిరిగొచ్చి ఆ రాయిని కదిపారు మెల్లగా ఆకాశంలో నుండి సూర్యుడు బయటకు వస్తున్నట్టు ఆ మసక చీకటిలో సూర్య కిరణాల మధ్యలో వాళ్ళకి కనబడింది బండరాయి కాదు రెండు అడుగులు ఎత్తున్న ఒక శివలింగం ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు ఏం జరగలేదు సెకండ్ కాల్ ఒక నెల రోజుల తర్వాత వచ్చింది మేము వెళ్ళి ఆ విగ్రహాన్ని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాం కొట్టుకొచ్చింది ఒక గుర్తు తెలియని విగ్రహం ఇప్పుడు మనకున్న ఏ దేవుడి ఆకారానికి ఆ విగ్రహం దగ్గరగా కూడా లేదు ఆ విగ్రహం ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫీట్ హైట్ ఉంది ఆకాశం వైపు చేతులు చూపిస్తూ కోపంగా ఉన్న మొహంలా ఉంది చేతులు పద్మ కోసం ముద్రలో ఉన్నాయి మానవ మేధస్సుకి అందని రహస్యాలు ఎన్నో శిథిలమైపోయిన ఈ భారతదేశ చరిత్రలో సంస్కృతిలో తాగున్నాయి మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన నాలెడ్జ్లో మనకి తెలిసింది మనం వాడేది చాలా తక్కువ మన వాళ్ళు ఎప్పుడో సృష్టించినవి ఇప్పుడు మనకి వేరే దేశస్తులు అమ్ముతుంటే మనం ఎంతో ఆశ్చర్యంగా వాటిని వాడుతున్నాం భారతదేశ చరిత్ర లోతు తెలియని సముద్రం లాంటిది ఈరోజు ఏ విగ్రహం వచ్చిందో తెలియదు దాంతోపాటు ఎన్ని రహస్యాలు తెచ్చిందో తెలియదు బైక్ మీద బీచ్కి బయలుదేరాను ఇంతకీ నేనెవరో చెప్పలేదు కదా నా పేరు రామ్ నేను ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ని నా జీవితం అంతా చిన్నప్పుడు నాకు దొరికిన ఒక చిన్న గోల్డ్ కాయిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది నా మీద నా ఫ్రెండ్ విసిరిన రాయి కింద పడి పగిలి ఆ పగిలిన ముక్కల్లో కనబడింది నాకు ఆ కాయిన్ ఆ కాయిన్ దొరికినప్పుడు నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయాను మా మమ్మీకి డాడీకి దాని గురించి ఏం తెలియదు చూసి హా ఏదో పాత కాయిన్ దాచుకో అన్నారంతే కానీ నాకు ఆ కాయిన్ ఎక్కడదో తెలుసుకోవాలనిపించింది వెంటనే నాకు మా డాడ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిన లైబ్రరీని వెంకటరావు అంకులు గుర్తొచ్చారు అప్పటికే టైం ఈవినింగ్ సిక్స్ అయిపోతుంది ఏదో పెద్ద విజయం సాధించినట్టు దానికి వచ్చే ప్రైజ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టు నేను పరిగెత్తుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను వెంకటరావు అంకుల్కి పుస్తకాలంటే పిచ్చి లైబ్రరీని కావడం వల్ల ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ చదివేశారు ముప్పై ఏళ్ళుగా ఒకే చోట గడిపితే అంతేనేమో ఎప్పుడు ఏదో ఒక పుస్తకం చదువుతూనే ఉంటారు ఏదో ఒకటి రిఫర్ చేస్తూనే ఉంటారు నాకు గలివర్ ట్రావెల్స్ లాంటి అడ్వెంచరస్ బుక్స్ని చదవమని నన్ను ప్రోత్సహించింది ఆయనే అడ్వెంచర్ అంటే ఏంటో పరిచయం చేసింది ఆయనే నేను వెళ్ళేసరికి లైబ్రరీకి లాక్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కాయిన్ చూపించి ఎక్కడ దొరికిందో చెప్పాను లాక్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాం మురికిగా ఉన్న ఆ కాయిన్ని ఏవో సొల్యూషన్స్లో ముంచి క్లీన్ చేశారు ఆ కాయిన్ మీద ఇయర్ లేదు డేట్ లేదు ఆ కాయిన్ చుట్టూ సిమెట్రికల్గా డిజైన్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో మనిషి శరీరం తలకి ఇప్పటి ఆస్ట్రోనాట్ పెట్టుకునే హెల్మెట్లా ఉంది ఆ హెల్మెట్లోంచి కళ్ళు నోరు మాత్రమే కనబడుతున్నాయి అంతా చాలా అస్పష్టంగా ఉంది అది ఆ ఆకారం మనిషిలా ఉందని మాత్రమే పోల్చుకోగలుగుతున్నాం అంకుల్ వెంటనే ఏవో బుక్స్ రిఫర్ చేశారు చాలా పుస్తకాలు చూశాక దీని గురించి ఎక్కడా డీటెయిల్ లేదని ఏ హిస్టరీ బుక్లోనూ ఇలాంటి గోల్డ్ కాయిన్ని మెన్షన్ చేయలేదని అన్నారు మేబీ ఆ కాయిన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల పోల్చుకోలేకపోతున్నామేమో ఎవరైనా ఆర్కియాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఏమైనా తెలియొచ్చేమో అన్నారు ఆ రోజు ఆ కాయిన్ చేతితో పట్టుకుని నేను ఇంటికి నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు నేను ఆర్కియాలజిస్ట్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను 
కాలేజ్ టాపర్ యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ జాబ్ వెంటనే వచ్చేసింది గవర్నమెంట్ జాబ్ మంచి శాలరీ నా ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ తలకోన దగ్గరలో ఒక విలేజ్లో దొరికిన ఒక పెద్ద కుండ అందులో రెండు వందల ఇరవై రాళ్ళని టెస్ట్ చేయాలి ఒక్కో రాయి మీద పన్నెండు టెస్టులు చేయాలి ఒక్కో టెస్ట్కి ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది మొదటి నెల రోజులు ఈ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి సరిపోయింది నెల రోజుల తర్వాత నా లైఫ్ డిసిషన్స్ని నేనే క్వశ్చన్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను ఆఫీస్కి వెళ్ళడం డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం ఇదే జీవితం అయిపోయింది ఇది కాదు నేను కలల కన్నా లైఫ్ ఏం చేయకుండా ఇలా ఖాళీగా ఉండడానికి కాదు నేను ఆర్కియాలజిస్ట్ అయిందని బాధపడుతున్న టైంలో ఈ ఫస్ట్ టూ ఫీట్ శివలింగం సముద్రంలో నుంచి ఒడ్డు కొట్టుకొచ్చింది ఆ రోజు వచ్చిన ఆ ఫోన్ కాల్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఓబ్లేస్ తండ్రి నారాయణ చేశాడు ఆ కాల్ ఆయన ఆ జాలర్లందరికీ పెద్ద చాలా రోజులకి నా డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసే బోరింగ్ లైఫ్లో వచ్చి రియల్ వర్క్ వచ్చిందని సంతోషపడ్డాను బీచ్కి వెళ్ళేసరికి విగ్రహం సగం పైగా ఇసుకలో కూరుకుపోయింది బాగా నాచుపట్టి పచ్చ రంగులో మారిపోయింది పై అధికారులకు ఇన్ఫామ్ చేసి జాలర్లు కూలీల సాయంతో ఆ విగ్రహాన్ని ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళాం ఆ రోజు నా లైఫ్లో మర్చిపోలేని రోజు ఆ రోజు నుంచి నా లైఫ్లో మార్పు వచ్చేసింది రోజు నాకు కనపడే సంఘటనలు కాకుండా కొత్త కొత్తగా ఏవేవో కనపడుతున్నాయి ఎందుకో తెలియదు సడన్గా మా ఏరియాలో స్వాములు అఘోరాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నారు వీళ్ళందరూ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు నా వైపే చూస్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ల్యాబ్లో విగ్రహంపై కార్బన్ డేటింగ్ నుంచి మెటల్ సైకింగ్ వరకు అన్ని అన్ని రకాలు టెస్ట్ చేశారు లాభం లేదు ఎందులోనూ రిజల్ట్స్ ప్రిసైజ్గా రావట్లేదు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఏ ఒక్క రీడింగ్ ఒకేలా రావట్లేదు ఒకే టెస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీడింగ్స్ వస్తున్నాయి అసలు అది రాయో లేదా మెటల్లో కూడా తెలుసుకోలేకపోయాం అది రాయైనా మెటల్ అయినా ఏదైనా అంత పెద్ద విగ్రహం అసలు నీళ్ళల్లో మునిగిపోకుండా ఒడ్డుదాకా ఎలా కొట్టుకొచ్చింది ఆ విగ్రహం ఏజ్ తెలుసుకోవడానికి అడ్వాన్స్ కార్బన్ డేటింగ్ చేసినప్పుడు దాని ఏజ్ భూమి మీద మనుషులు తిరిగే మొదటి కొద్ది సంవత్సరాల వరకు చూపిస్తుంది ఇప్పటిదాకా భూమి మీద దొరికిన ఏ వస్తువు ఈ రీడింగ్ చూపించలేదు అసలు ఆ రీడింగ్ నమ్మాలో నమ్మకూడదు కూడా అర్థం కావట్లేదు చాలా రోజులు ప్రయత్నించాక మా దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ ఈ విగ్రహం మీద రీసెర్చ్కి సరిపోవని పై అధికారులను ఒప్పించి ఆ విగ్రహాన్ని అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్స్లో పరీక్షించడానికి వేరే ల్యాబ్కి మూవ్ చేసాం ముగ్గురు ఎక్స్పర్ట్స్ ఆరుగురు టెక్నీషియన్స్ పదిహేను రోజుల రీసెర్చ్ రిజల్ట్ సున్నా ఆ విగ్రహం తయారీలో వాడిన మెటల్ ఏంటో ఎవరికీ తెలియలేదు ఇంతవరకు అలాంటి మెటీరియల్ ఎవరు చూడలేదు అసలు అసలు పీరియాడిక్ టేబుల్లో రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా ఎక్కడా దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు ఈ విగ్రహాలు రాత్తో చేసినవి కాదని మాత్రం తెలుస్తుంది భూమి మీద ఎక్కడా లేని ఒక వింత మెటల్తో ఈ విగ్రహాలను ఎవరో చేశారు ఒకవేళ భూమిలో ఉన్న ఈ మెటల్ ఇప్పుడు ఎక్స్టెంట్ అయిపోయి ఉండొచ్చేమో అనుకున్నారు కానీ ఒకవేళ అలా జరిగినా ఎక్కడో ఒక్క చోట అయినా ఈ మెటల్ ట్రెసెస్ ఉండాలి కదా మొత్తం భూమి లోపల ఉన్న మెటల్ అంతా ఎలా ఎక్స్టెంట్ అయిపోతుంది ల్యాబ్లో అందరూ ఈ మెటల్ ఏంటని తెలుసుకోలేక విసిగిపోయారు అన్ఐడెంటిఫైడ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్గా నిర్ధారించి పేపర్స్ పాస్ చేశారు ఇప్పటిదాకా ఈ రీసెర్చ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో చాలా సీక్రెట్గా జరిగింది ప్రస్తుతానికి వస్తే ఈరోజు మూడో విగ్రహం కొట్టుకొచ్చింది బీచ్కి దగ్గరలోకి వచ్చేసాను నేను బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి సాధారణంగా ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో జనాలు ఉన్నారు బైక్ పార్క్ చేసి నేను ఆ జాలర్ల వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను ఇసుకంతా పసుపు రంగులో ఎరుపు రంగులతో నిండిపోయింది అక్కడక్కడ పువ్వులు నాకేం అర్థం కావట్లేదు జాలర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓబ్లేస్ ఉండే ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళాను అతను అక్కడ లేడు జనాలు గుమ్మగూడిన చోటికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను జనాన్ని తోసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాను అక్కడ కనపడిన దృశ్యం చూసి నిర్ఘాంతపోయాను పద్నాలుగు అడుగుల శివుని విగ్రహం సోలం పట్టుకుని రౌద్రంగా ఉంది చుట్టూ కూర్చున్న అఘోరాలు పసుపు కుంకుమ విభూతితో అభిషేకం చేస్తున్నారు ఆ దృశ్యాన్ని చూశాక నా ప్రమేయం లేకుండానే నా రెండు చేతులు నమస్కరించాయి హాయ్ సుజలరా ఇది సిరీస్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ వీడియోకి సెకండ్ పార్ట్ చేయాలంటే మీరు నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి
ఈ వీడియోని నా ఫేస్బుక్ పేజ్లో షేర్ చేస్తున్నా నా పేజ్ లింక్ కామెంట్స్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది నేను ఫేస్బుక్లో షేర్ చేసిన వీడియోని మీరు మీ వాల్స్ మీద షేర్ చేయండి హండ్రెడ్ షేర్స్ వస్తే ఈ వీడియోకి సెకండ్ పార్ట్ చేస్తాం అదర్వైజ్ నో అండ్ హోప్ యూ ఎంజాయిడ్ ద వీడియో థ్యాంక్ యూ